வணக்கம் ஆயக்காலிகள் அறுபத்தி நாலு சேனலுக்கு உங்களை அனைவரையும் வரவேற்கிறேன் இன்னைக்கு நம்ம பன்னீர் பட்டர் மசாலா எப்படி பண்றதுன்னு பார்க்க போறோம் வாங்க பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் பன்னீர் பட்டர் மசாலா செய்ய என்னென்ன தேவையான பொருட்கள்னு பார்த்துடலாம் மூணு பட்டை மூணு கிராம்பு மூணு ஏலக்காய் கொஞ்சம் ஜீரகம் கொஞ்சம் முந்திரி ஒரு அஞ்சாறு பல் பூண்டு ஒரு துண்டு இஞ்சி தேவைக்கேற்ப உப்பு ஒரு ரெண்டு வெங்காயத்தை நறுக்கி வச்சுருக்கேன் நாலு தக்காளி நறுக்கி வச்சுருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு இந்த எல்லா ஜாமானையும் நல்லா கொஞ்சம் பட்டர் போட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு அதை ஆறினதுக்கப்புறமா மிக்சியில் அரைச்சி எடுத்து எடுத்துக்கணும் அதுக்கப்புறமா மீதி உள்ள பட்டர் சேர்த்து இந்த மசாலா ஜாமானாக சேர்த்து நம்ம கிரேவி பண்ணணும் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மல்லித்தூள் கால் டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் கால் டீஸ்பூன் கரம் மசாலா இந்த இலை வந்து நம்ம தாளிக்கிறப்ப போட்டுக்கிறதுக்கு கொஞ்சமாக ஹனி அப்புறம் டூ ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் ஆஃப் பன்னீர் லாஸ்ட்டாக வந்து கஸ்தூரி மேத்தி போடணும் அப்புறம் கொத்தமல்லி இலை இதெல்லாம் தான் தேவையான பொருட்கள் வாங்க இப்போ நம்ம எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் ஒரு பேனில் நம்ம ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் பட்டரை எடுத்துருக்கோம் அதில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் பட்டரை ஃபஸ்ட்டு சேர்த்துக்கோங்க பட்டர் உருகினதுக்கப்புறமா நம்மளோட பட்டை ரெண்டு ஏலக்காய் மூணு கிராம்பு இதெல்லாம் சேர்த்து லைட்டாக வதக்கி விடுங்க இது கூடவே நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க ஜீரகத்தையும் சேர்த்துக்கோங்க இது ஒரு டூ டு த்ரீ மினிட்ஸ் நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறமா நம்ம அஞ்சாறு பல் பூண்டு ஒரு துண்டு இஞ்சி இதையும் சேர்த்து அதோட பச்சை வாசனம் போகிற வரைக்கும் அதை வதக்கி விடணும் இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க ரெண்டு வெங்காயம் அதை போட்டு வதக்கணும் வெங்காயம் வந்து ரொம்ப நேரம் வதங்கணும்னு அவசியம் இல்லை லைட்டாக வதங்கினா போதும் இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க நாலு தக்காளி அது அதோட சேர்த்து வதக்கி விடுங்க இந்த தக்காளி வந்து நல்லா சாஃப்டாக நல்லா மேஷ் ஆகி வர அளவுக்கு நம்ம இதை வதக்கணும் தக்காளி சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க கூடவே நம்ம எடுத்து வச்சிருக்க முந்திரி இதோட கொஞ்சமா ரொம்ப கொஞ்சமா தண்ணி சேர்த்து மூடி போட்டு அதை வேக விட்டுருங்க அந்த தக்காளி வந்து இடையில வந்து மேஷ் பண்ணி விட்டு வேக வைங்க சப்போஸ் உங்களுக்கு இது கஷ்டமாக இருந்துச்சுன்னா இந்த எல்லா இன்க்ரீடியன்ஸையும் ஒரு குக்கரில் போட்டு ஒரு மூணு நிமிஷம் விட்டு கூட நீங்கள் எடுத்து அரைச்சிக்கலாம் அது வந்து உங்களோட இன்னும் கொஞ்சம் உங்கள் சமையல் வந்து ஈஸியாகும் இப்போ இது வந்து நல்லா ஆறிடுச்சு ஆறினதுக்கப்புறம் ஒரு மிக்சி ஜாரில் சேர்த்து லைட்டாக தண்ணி சேர்த்து அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க நல்லா சாஃப்டாக அரையணும் இந்த மாதிரி நைஸாக இருக்கணும் இப்போ நம்ம கிரேவி செய்ய ரெடி ரெடி பண்ணலாம் மீதி இருக்க ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் பட்டரை சேர்த்துக்கோங்க இப்போ கொஞ்சம் ஆயிலும் சேர்த்துக்கோங்க ஆயில் 
பட்டர் உருகி ஆயில் ஹீட் ஆனதுக்கு அப்புறமா நம்ம ஒரு பே லீஃப் அதாவது பிரியாணி இலைய சேர்த்துக்கிறோம் இது சேர்த்த உடனே நம்ம மிளகாத்தூள் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் அதோட சேர்த்துக்கிறோம் இந்த ஆயிலோடையே அந்த மிளகாத்தூள் சேர்த்து நம்ம வதக்கணும் அப்படின்னா நல்லா கலர் கொடுக்கும் நம்ம கிரேவிக்கு அதனால தான் இந்த ஸ்டேஜில் சேர்க்கிறோம் மசாலா கரியாமல் பார்த்துக்கோங்க அந்த மிளகாத்தூள் கரியறதுக்கு முன்னாடியே நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க அதாவது அரைச்சி எடுத்து வச்சுருக்க அந்த வெங்காயம் தக்காளி பேஸ்ட்டையும் அதோட சேர்த்துருங்க நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க இப்போ மீதி மசாலா அதாவது கால் டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் கரம் மசாலா கால் டீஸ்பூன் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மல்லித்தூள் இதையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க நல்லா மிஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா நம்ம ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ஹனி சேர்த்துக்கிறோம் ஹனிக்கு பதிலாக நீங்கள் சுகர் கூட சேர்த்துக்கலாம் அப்புறம் நம்ம எடுத்து வச்சிருக்க கஸ்தூரி மேத்திய நல்லா நம்ம உள்ளங்கையில் வச்சு நல்லா இப்படி கசக்கி விட்டு சேர்த்துக்கோங்க இந்த கஸ்தூரி மேசி சே கஸ்தூரி மேத்தி சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா நீங்கள் வந்து இதில் ஃப்ரெஷ் க்ரீம் இருந்தால் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கலாம் அது இன்னும் கொஞ்சம் டேஸ்ட் கொடுக்கும் பட் இதுவே நல்லா டேஸ்ட்டாக தான் இருக்கும் சேர்க்காட்டி கூட கஸ்தூரி மெஸ் சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா பன்னீர் க்யூப்ஸ் வந்து நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க பன்னீர் க்யூப்ஸ் வந்து அதோட சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு நம்ம ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிட வேண்டியதுதான் ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிட்டு நம்ம எடுத்து வச்சிருக்க கொத்தமல்லி இலையை தூவிடலாம் அவ்வளோதான் நம்ம பன்னீர் பட்டர் மசாலா நல்ல சுவையோட ரெடி ஆயிடுச்சு இது சப்பாத்தி நாண் இட்லி தோசை ஃப்ரைட் ரைஸ் புலாவ் எல்லாத்தோடையுமே நல்ல காம்பினேஷனாக இருக்கும் அவ்வளோதான் நம்ம பன்னீர் பட்டர் மசாலா ரெடி ஆயிடுச்சு சமைத்து சுவைத்து மகிழுங்கள் இப்போ நம்ம ரெடி பண்ணியிருக்க கிரேவி வந்து மூணுலேருந்து நாலு பேருக்கு கரெக்டாக இருக்கும் இதே உங்களுக்கு அதிகமான நபருக்கு வேணும் அப்படின்னா நாலு வெங்காயம் எட்டு தக்காளி சேர்த்து பண்ணுங்க மிளகாத்தூள் மட்டும் கொஞ்சம் அதிகமாக சேர்த்துக்கோங்க மற்றபடி எல்லாமே இன்க்ரீடியன்ஸ்லாம் அதே அளவு தான் கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ நம்ம பன்னீரோட பலன்கள் அதாவது யூசஸ் பற்றி நம்ம பார்த்துடலாம் இதில் வந்து ப்ரோட்டீன் அண்ட் கால்சியம் சத்து இருக்கு இது நம்ம உடம்புல இருக்க கொழுப்பு சத்தை கரைச்சு அதோட ப்ரோ கரைக்கிறதுக்கான ப்ராசஸை அதிகப்படுத்தி வெயிட் லாஸ் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது அப்புறம் இது நிறைய உயிர்கொல்லி நோய்கள்லேருந்து நம்மளை காக்கிறதுக்கு வழிவகுக்குது முதல்ல வந்து இது வந்து ரெட் பிரெஸ்ட் கேன்சர் வந்து ரெடியூஸ் பண்ணுது பிரெஸ்ட் கேன்சர் வரதுக்கான ரிஸ்க்கை ரெடியூஸ் பண்ணுது ரெண்டாவது ஸ்ட்ரெஸ் டூரிங் மேனோபாஸ் இதை வந்து நம்மளுக்கு ரெடியூஸ் பண்ணுது அப்புறம் வந்து இதில் வந்து ப்ரோட்டீன் அதிகமாக இருக்கிறதுனால டயட்டில் இருக்கவங்களுக்கு இது ரொம்ப யூஸ் ஆகுது இப்போ நம்ம வெந்தயக்கீரையோட யூசஸ் பற்றி பார்த்துடலாம் அதாவது வெந்தயக்கீரை கஸ்தூரி மேத்தி நான் இதில் சேர்த்துருப்பேன் அந்த கஸ்தூரி மேத்தி தான் வெந்தயக்கீரைன்னு சொல்கிறோம் இந்த வெந்தயக்கீரை வந்து டி சூப்பர் மார்க்கெட்ஸ்லாம் வந்து நம்மளுக்கு பேக்கெட்லேயே கிடைக்குது அப்படி இல்லை அப்படின்னா வெந்தயக்கீரை வாங்கி நல்லா வெயிலில் காய வச்சு அதை ஒரு பாக்ஸில் போட்டு கூட நீங்கள் எடுத்து வச்சுக்கோங்க அதை கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த வெந்தயக்கீரோட யூசஸ் பற்றி இப்போ நம்ம பார்த்துக்கலாம் இந்த வெந்தயக்கீரை வந்து நல்ல ஆரோமா நல்ல ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் நம்ம கிரேவிக்கு இதில் வந்து நிறைய ஃபைபர் கால்சியம் அயன் சத்துக்கள் இருக்குது நார் சத்து கால்சியம் அயன் சத்து இருக்குது 
அப்புறம் இது சக்கரவாதி உள்ளவங்க அதாவது சுகர் பேஷண்ட்ஸ்க்கு உள்ள பிளட் சுகர் லெவலை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ண ஹெல்ப் பண்ணுது அப்புறம் இது ஜீரண சக்தியை வந்து நம்ம உடம்புல அதிகப்படுத்துது அப்புறம் சில வந்து ஸ்கின் டிசீசஸ் கூட இதை கியூர் பண்ணுது உங்களை நான் அடுத்த பதிவில் சந்திக்கிறேன் மறக்காமல் எல்லாரும் லைக் கமெண்ட் ஷேர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க நன்றி